ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கிராண்ட் ஃபினாலே ஒரு ஆன்டி கிளைமேக்ஸ் ட்ராவிஸ் ஹெட்டு தான் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த கேம் பிளானே வந்து மாற்றணும்னு ஒரு ட்ரை இருந்தது பட் அவருக்கு வந்து பேட்டுக்கு அந்த ஷார்ட்ஸுக்கும் ஸ்பேஸுக்கும் கொடுக்கவே இல்லையோ அவர் நம்ம எஸ்ஆர்ஹெச் நம்ம ரொம்ப நாளாக டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த ஒன் டைமென்ஷனல் கிரிக்கெட் தான் விளாடுறாங்க எஸ் அட்டாக்குக்கு போயிடுறாங்க சப்போஸ் விக்கெட் வந்து பேட்டிங்க்கு கண்டியூசிவாக இல்லைன்னா அடுத்தது என்ன வாட் நெக்ஸ்ட்டுன்றதுக்கு பதில் இல்லாத மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் ஸோ இவங்க வந்து அந்த சுச்சுவேஷன்ஸை கரெக்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டாங்க ரெண்டு பேரும் அவங்க ஆஃப் கட்டர்ஸ் போடுறதும் ஒருத்தர் பேஸ் அண்ட் ஸ்விங்கு போடுறதும் ஸோ இனிஷியலாக ஷார்ட் மேக்கிங் அவ்வளோ ஈஸியாக இல்லை நாங்கள் போனால் இப்போ அஞ்சு ஓரில் நாங்கள் அறுபது எழுபது தான் அடிப்போம் அதுதான் நாங்கள் நாங்கள் கற்றுக்கின கிரிக்கெட் அதுதான் வேற எந்த பிளானே இல்லை ஹைதராபாத் இதே கேகேஆர் கிட்ட வந்து தோத்தாங்க இதே மாதிரி தான் ஃபெயிலியர் தான் பேட்டிங் ஃபெயிலியர் ஸோ அதனோட ரிப்ளிக்கா தான் ஃபைனல்ல நடந்துதான் அந்த மென்டல் ட்ரபிள்லேயே இருந்தாங்களா கேகேஆரா தோத்துக்குமே அப்படின்ற ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கும் சார் நீங்கள் நேற்று கூட அவுட் ஆஃப் சிலபஸ்லாம் நீங்கள் கொஸ்டின் கேட்டிங்கன்னா நாங்கள் அதுக்கெலாம் கிரிக்கெட் ஆட மாட்டோம் நாங்கள் படிச்சு வந்தது தான் நாங்கள் ஆடுவோன்ற மாதிரியே இருக்குது ஒன் இண்டியன் மில்லியன் தான் அவரை மாதிரி கேப்டன் அவரை ஒருத்தர் பாராட்டலையே நம்ம இந்தியன்ஸ் பாராட்டி ஆல் ஓவர் ரவுண்ட் ஆல் ரவுண்ட் இவர் பாகிஸ்தானே வந்து தோனி எங்கிட்ட கொடுத்துறாங்க நாங்கள் வேர்ல்ட் கப் ஜிச்சிடுன்ற லெவலுக்கு போய் அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண போயிட்டாங்க ஜஸ்ட் 113 for all out and easy a chase panni KKR non don don abdine in the 17th IPL tournament la title winner of course cup winner prove pannirukanga Kavya Maran Kalangiya Maran Kamal Hasan Salangai Oli padathla Jayaprada madam pakkathla irukumbodhu kanniliye abdi thanni vechittu andha kannir keela drop sindhamiye act pannirpaaru அந்த மாதிரி கண் முழுக்க கண்ணீர் ஆனா கலங்காம மேட்ச் பார்த்தாங்க கண்ணீர் துளி கீழே வேலை ஆனாலும் மனசு எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் மனசு கலங்கி போச்சு இந்த மேட்ச் பத்தி தான் இன்னைக்கு பேச போறோம் என்னோட பேவரட் கெஸ்ட் பாஷா சார் அண்ட் அப்கோர்ஸ் அவரு கிரிக்கெட்டர் கிரிக்கெட் அனலிஸ்ட் கிரிக்கெட் எக்ஸ்பர்ட் சூப்பர்டென்ட் இன் ஜிஎஸ்டி அண்ட் கஸ்டம்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் சார் வணக்கம் சார் சார் அதாவது ஆண்டவன் இருக்கான் குமார் அப்படின்னு ஒரு ஃபேமஸ் டயலாக் சார் 2023 டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ வேர்ல்டு கப்பில் ரோஹித் ஷர்மா லீட் பண்ண இந்தியா டீம் ஸ்ட்ராங் அண்ட் ஸ்டெடியாக ஏதோ மைக் டைசன் மாதிரி இருந்தாங்க அந்த டோர்னமெண்ட்டில் ஃபைனல்ஸில் அப்டே திருப்பி போட்டார் கமின்ஸ் அந்த மேட்சில் தோற்ற உடனே கண் கலங்கிட்டாருங்க நம்ம எல்லா டீமும் குறிப்பாக ரோஹித் ஷர்மா இன்னைக்கு ஆண்டவர் கா குமார் கமின்ஸ் கண் கலங்கிட்டார் பட் எஸ்ஆர்ஹெச் ஒரு பயமுறுத்துகிற டீமாக இருந்தது ஆனாலும் ஃபைனல்ஸில் படு தோல்வி அடைந்தது எஸ்ஆர்ஹெச் ஹைதராபாத் உங்கள் ஃபஸ்ட் வியூ சார் ஃபஸ்ட் வியூ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கிராண்ட் ஃபினாலே ஒரு ஆன்டி கிளைமேக்ஸ் இல்லையா பெருசாக எதிர்பார்த்தோம் ரெண்டு ரெண்டு பக்கமாக சாரா வெடி வெடிக்கும் ரொம்ப அட்டாக்கிங் டீம்ஸு ரெண்டுமே ரெண்டு ஓப்பனர்ஸும் பேர் போன ஓப்பனர்ஸ் ரெண்டுமே ஸோ டூ ஃபிஃப்டி டூ சிக்ஸ்டின்ற மாதிரி எதிர்பார்த்தோம் சம்வேர் டவுன் தில்லியில் கொஞ்சம் டிசப்பாயின்மெண்ட் தான் இல்லைங்களா இன்றைக்கும் டிக்கெட்ஸ் க்ரேஸ் வர கண்ணாமனான்னு இருந்ததுன்ற மாதிரி எல்லாம் நியூஸு ஸோ பெருசாக எதிர்பார்த்து நிறைய பேர் இருந்தோம் ஆனால் பட் சம்வேர் டவுன் தில்லே இந்த இவங்க இப்போ நம்ம எஸ்ஆர்ஹெச் நம்ம ரொம்ப நாளாக டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த ஒன் டைமென்ஷனல் கிரிக்கெட் தான் விளாடுறாங்க எஸ் அட்டாக்குக்கு போயிடுறாங்க சப்போஸ் விக்கெட் வந்து பேட்டிங்க்கு கண்டியூசிவாக இல்லைன்னா அடுத்தது என்ன வாட் நெக்ஸ்ட்டுன்றதுக்கு பதில் இல்லாத மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் கொடுத்தாங்க அதாவது டூ சிக்ஸ்டி டூ தான் அவங்க டார்கெட்டாக இருக்குது ஒன் செவன்ட்டி எடுத்து வின் பண்ணலாம் அப்படின்னு தோனிலாம் நினைப்பாரு அந்த மாதிரிலாம் நினைக்கவே மாட்டேன் நாங்கள் எயிட் எயிட் பேட்ஸ்மேன் வரைக்கும் அட்டி தான் டூ செவன்ட்டி தான் அவங்க ஸ்கோர்ன்ற மாதிரி அவங்க ஒரு சரி அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கிற விக்கெட்டில் நீங்கள் அது மாதிரி வைக்கலாம் டூ ஹண்ட்ரட் இன்றைக்கி வந்து டூ டென் டூ ஹண்ட்ரட் உட பின் வெரி குட் ஸ்கோர் ஸோ அவங்க பிளான் பி இல்லை எடுத்த உடனே நீங்கள் ரெண்டு மூணு விக்கெட் பவர் பிளேக்குள்ளே போயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து திருப்பி கம்பேக்ன்றது பெரிய சேலஞ்சு தான் அவங்களுக்கு சார் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் ஸ்கோரே ஓகே தான் சார் ஏன்னா ஃபினாலே சேசிங் பண்ண போகிறாங்க அடுத்து கேகேஆர் டெஃபினட்டாக அந்த ப்ரெஷர் இருக்கும் ஆடு ஜீவிதம் அந்த படத்தில் பிருத்திவிராஜ் மாதிரி அப்படியே கண் கலங்க வச்சுட்டாங்க ஹைதராபாத் ஃபேன்ஸை குறிப்பாக காவியா மாறன் ஆனால் ஓகே ஒண்டர்ஃபுல் தான் செகண்ட் பொசி
பரிதாபமாக இருக்குது காவியா மாறு நல்ல கொஞ்சம் நல்ல டீமை செலக்ட் பண்ணுங்கள் டெஃபினட்டாக ஒரு நல்ல டீம் தான் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி புயல் வரும் மழை வரும் மழையும் பெஞ்சுது சென்னையில் பட் மழையே இல்லாமல் சூப்பராக இருந்தது மேட்சு ஸோ அந்த விஷயத்தில் காவியா மாறன் ஃபுல் கிரெடிட் சார் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு பிக் அந்த கேப்டனை பிக் பண்ணது அந்த அப்படியே அந்த வேர்ல்ட் கப் வின்னிங் கேப்டன் அந்த ஸ்பிரிட் அப்படியே கொண்டு வந்து எஸ்ஆர்ஹெச் வேறு லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டார் கண்டிப்பாக இன்றைக்கி எஸ்ஆர்ஹெச் இன்றைக்கி இந்த மாதிரி விளாடுறாங்க அந்த அளவுக்கு எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அதுக்கு வந்து ட்ராவிஸ் ஹெட் வந்து ஒரு ரெவல்யூஷனாக இருந்தாலும் பட் கேப்டன்சி வந்து அந்த அளவுக்கு கூலாக அதுக்கு வந்து அந்த டீம் வந்து ஃபைனல் வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு வரத்தில் கம்மின்ஸ் அவருடைய ரோ பெரிய ரோலு தான் சார் அதில் ஷீ ஹஸ் டன் ஏ ரைட் மூவ் ஆஃப்டர் ஆல் தட் இவ்வளோ வருஷமாக அவங்களுக்கு வந்து சக்ஸஸ் இல்லை பட் ஒரு ரைட் மூவ் கிரிக்கெட் ஒரு எக்ஸ்பர்ட் எடுக்கிற மூவ் மாதிரி இருந்தது எனக்கு ஸோ குட் லக் ஃபார் ஹர் சார் இன்னும் ஐ திங்க் இதுக்கப்புறம் எஸ்ஆர்ஹெச் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ரெவல்யூஷன் தான் எஸ்ஆர்ஹெச் கண்டிப்பாக ஓகே சார் மிச்சல் ஸ்டார்க்கு அவர் வந்து ஸ்டார்ச் எப்படி இந்த வேர்ல்டு வந்து இருக்கணும்னா ஸ்டார்ச் எந்த அளவுக்கு தேவை யோ பிளான்ஸுக்கு அந்த மாதிரி ஸ்டார்க்கு தான் டெஃபினட்டாக கே கே அவரோட மிகப்பெரிய ப்ளஸ் அந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் க்ரோர்ஸ் எடுத்த ஆக்ஷனை இன்றைக்கி மீண்டும் நான் பார்த்த மறுபடியும் ஃபஸ்ட்டு மும்பை இந்தியன்ஸ் தான் அவர் எடுக்க பத்து கோடி வரைக்கும் போட்டி போட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அமைதியாக இருந்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் கே கே ஆர் அண்டு குஜராத் டைட்டன்ஸ் இவங்க ரெண்டு பேர் தான் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ்க்கு வந்து அப்புறம் கே கே ஆர் எடுத்தாங்க பட் டெஃபினட்டாக ஒருத்து ஒரு பாலுக்கு பத்து லட்சம் கொடுத்தாலும் ஒருத்தரா அதுவும் பவர் பிளேலேயே ரெண்டு விக்கெட் எடுத்தார் வேறு லெவல் டூ ஃபார் ஜஸ்ட் ஃபோர்டீன் இன் த்ரீ ஓவர்ஸ் ஸோ எல்லாருமே அது நம்ம முன்னாடி நம்மளாம் டி இதான் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஆமாம் இவ்வளோ பணம் கொடுத்து எடுத்துருக்கோமே அந்த அளவுக்கு அவர் பெருசாக அது மாதிரி ஒன்று இது இப்போ பர்ஃபார்மன்ஸ் வாஸ் நாட் அப் டு த மார்க்கன்ற மாதிரி பட் எப்போ தேவையோ கரெக்டாக பீ காயினே வந்தார் ஃபைனலில் அந்த கிளியராக அந்த த டிஃப்ரென்ஸ் அந்த பவர் பிளேக்குள்ளே அந்த வைட்டல் விக்கெட்ஸ் எடுத்தார் அது அப்படியே அவங்கள பேக் ஃபுட்டில் தள்ளிடுச்சு செம பிக் எல்லா டீம்லேயும் வந்து இவரை எடுத்தே ஆகணுன்ற மாதிரி ஒரு இது இருக்குது அதுதான் தட் வாட் புஷ்ஸ் த பட்ஜெட் டு டிஃப்ரெண்ட் லெவல் ஸ்டாருக்கு நாங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் நாங்கள் எடுத்தே தீர்வோன்றதுக்கு இவங்க இவங்க சைடில் ரெடியாக இருந்தாங்க எஸ்ஆர்ஹெச்சில் வந்து கமின்ஸ் தான் எங்களுக்கு கேப்டன்ற மாதிரி அவங்க முடிவு எடுத்துட்டாங்க அது ரெண்டுமே வந்து இட் வாஸ் ஃப்ரூட்ஃபுல் ஒன் அண்ட் டூவாக முடிஞ்சது டீம் ஏகே ஃபார்ட்டி செவன் நான் அப்படின்னு ஸ்டார் சொன்னால் நான் ஏகே ஃபிஃப்டி செவன் அப்படின்னு அரோரா ஒரு மிஷின் கன் பர்ஃபார்மன்ஸ் ரெண்டு போலர்ஸும் ஸ்டார்டிங்லேயே முடிச்சு கதையை முடிச்சு விட்டாங்க அவரும் ஒன் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அரோரா ரெண்டு பேர் அந்த காம்பினேஷன் ஆஃப் அந்த பேஸ் போலிங் வந்து அவங்கள நிலக்கொலையே வச்சுச்சு டிசாஸ்டர் ஃபார் எஸ்ஆர்ஹெச் ஸ்டார்டிங்கில் அப்படின்லாம் ரெண்டு பேரும் திடீர்னு ஒரு பூம் ஆச்சு சார் அரோராக்கு சென்னை விக்கெட் எப்போவுமே கொஞ்சம் போலர்ஸுக்கு கண்டியூசிவாக இருக்கும் அந்த அளவுக்கு மற்ற விக்கெட்ஸ் மாதிரி ஃப்ளாட் விக்கெட்ஸாக இருக்காது ஸோ இவங்க வந்து அந்த சுச்சுவேஷன்ஸை கரெக்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க ரெண்டு பேரும் கொஞ்சம் ஆஃப் கட்டர்ஸ் போடுறதும் ஒருத்தர் பேஸ் அண்ட் ஸ்விங் போடுறதும் ஸோ இனிஷியலாக ஷார்ட் மேக்கிங் அவ்வளோ ஈஸியாக இல்லை ஸோ இவங்களுக்கு பிளான் பி தெரியல நாங்கள் போனால் இப்போ அஞ்சு ஓரில் நாங்கள் அறுபது எழுபது தான் அடிப்போம் அதுதான் நாங்கள் நாங்கள் கற்றுக்கின கிரிக்கெட் அதுதான் பிளான் ஏ பிளான் ஏ பிளான் ஏ தான் வேறு எந்த பிளானே இல்லை இது அவுட் ஆஃப் சிலபஸ்லலாம் நீங்கள் கொஸ்டின் கேட்டிங்கன்னா நாங்கள் அதுக்கெலாம் கிரிக்கெட் ஆட மாட்டோம் நாங்கள் படிச்சு வந்தது தான் நாங்கள் ஆடுவோன்ற மாதிரியே இருந்தது ஸோ கொஞ்சம் மூவ் மூமெண்ட் இருக்குது விக்கெட்டில் ஃபாஸ்ட் பாலர்ஸ் கொஞ்சம் ஹெல்ப் இருக்குது ஒரு ஒன் ஆர் டூ ஓவர்ஸ் கொஞ்சம் பொறுமையாக ஆடி இருக்கலாம் ஸ்விங் இருந்தது அரோராக்கும் ஸ்டார்க்குக்கும் தெரி வாஸ் கிளியர் இது கொஞ்சம் ஒரு ப்ராப்ளி ஒன் ஒன் ஆர் டூ ஓவர்ஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டு ஆடி இருந்தீங்கன்னா ப்ராப்ளி டூ டென் டூ டுவெண்ட்டி ஓவர்ஸ் கெட்டபுள் தான் சார் எனக்கு தெரிஞ்சு ஸோ அந்த இடத்துல அவங்களுக்கு தலை ஹெட் ஃபெயில்டு ஸோ அந்த அங்கேயே போச்சு உங்களுக்கு எட் எப்பவுமே ஒரு ஆஃப் செஞ்சுரியோ இல்லை ஒரு பிக் ஸ்கோரோ அடிச்சுட்டா ஹெல்மெட்டை அப்படி கைட்டு பேட்டோட ஹேண்டில் அப்படி வச்சு நான் தாண்டா எட் அப்படின்னு வரு இன்னைக்கு தலையை வெட்டிட்டாங்க பாவம் லாஸ்ட்டு ஃபோர் மேட்சஸில் ஒரு கோல்டன் டக் ரெண்டு கோல்டன் டக் ஒரு சில்வர் டக் ஒரே ஒரு மேட்ச் தான் பர்ஃபார்ம் பண்ணார் பட் வைட்டல் ஃபினாலேயில் சொதப்பிட்டார் பட்டு பர்த்டே பாய் சுனில் நாராயண் அரைன்னு ஆல்ரெடி பேர் வைக்கலான்னு சொல்லியாச்சு அரை அரைன் இந்த இன்னும் டோர்னமெண்ட் ஃபுல்லாக அரைஞ்சிருந்தார் யாருமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல வெஸ்ட் இண்டீஸ் ஸ்குவாடுக்கே வேர்ல்டு கப் ஸ்குவாடுக்கே கூப்பிடுற அளவுக்கு அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் இன்னைக்கு போலிங்கில் ஒன் ஃபோர் சிக்ஸ்ட
ரெண்டுமே வந்து ரெண்டு பேரும் ஈக்குவலாக காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க பேட்டிங் நீங்கள் சரியாக பண்ணலன்னா நாங்கள் உங்களுக்கு கை கொடுக்குறோம் போலிங் சப்போஸ் சரியாக போனோம்னா நாங்கள் உங்களுக்கு கை கொடுக்குறோன்ற மாதிரி வெல் ப்ராப்பர் வெல் பேலன்ஸ் சைடு வின் பண்ணாங்க பட் ஃபைனல் வந்து நம்ம எதிர்பார்த்தது வந்து ஒரு ஏன்னா இது இதுவும் சரவெடியாக வெடிக்கிற ஒரு டீமு ஸோ இவங்க வந்து இவங்களுடைய ப்ளஸ்ஸுக்கு ஆனாங்கன்னா இவங்களுடைய ப்ளஸ்ஸுக்கு இவங்க ஆனாங்கன்னா ஒரு ஃபைனல் நல்ல ஒரு ஃபைனலாக இருக்குன்னு எதிர்பார்த்தோம் பட் இவங்களுக்கு அந்த பிளான் பி இல்லவே இல்லை அவங்க புக்லேயே இல்லை ஸோ அதனால் வந்து இது ஃபைனல் வந்து ஒரு ஆன்டி கிளைமேக்ஸாக முடிஞ்சது attitude is not a habit sir it's a vital abdin vaanga attitude vandu or simple thing illa adu big difference vandu uruvaakum maina west indian players richards vivian richards paathirukom batting la vera level attitude card kaatuvaaru enak richi richards um pidikona already solirkan malka marshall avaru style chang chang edho express mari appove varuvaaru and the west indian attitude gaila marakave mudiyadhu recent cricket la அண்ட் இந்த மாதிரி வெஸ்ட் இண்டியன் அட்டிடியூட் தான் இந்த கொல்கட்டா டீம் வின் பண்ணதுக்கு மெயின் ரீசனாக இருக்குது சார் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சுனில் நாராயண் பர்த்டே பாய் அவரோட போலிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் இன்றைக்கி அண்ட் ரசல் எக்ஸ்ட்ராடினரி த்ரீ விக்கெட்ஸ் வெறும் ஜஸ்ட் நைன்டீன் ரன்ஸ் தான் ஸோ இந்த வெஸ்ட் இண்டியன் அந்த பார்ட்டிசிபேஷன் இன் கொல்கட்டா சார் வெஸ்ட் இண்டீஸ் கிரிக்கெட் இன் ஜென்ரலே பார்த்தீங்கன்னா ஃபியர்லெஸ் கிரிக்கெட் அண்ட் ஃபன் அவங்களுக்கு வந்து அதை கிரிக்கெட்டை வந்து அவங்க என்ஜாய் பண்ணி ஆடுற ஒரு கேட்டகரி எனக்கு தெரிஞ்சு யாருமே அந்த கண்ட்ரிலேருந்து ப்ரெஷர் எடுத்துகிட்டு விளாடுவாங்களான்றது எனக்கு நான் பார்த்ததே கிடையாது தி ரியலி என்ஜாய் த கேம் ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் ரெண்டு பேர் டாப் கிரிக்கெட்டர்ஸு அந்த மாதிரி ஃபேர்லெஸ் கிரிக்கெட்டும் கொஞ்சம் ஃபன் லவ்விங் பீப்புளாக இருக்கிறதுனால ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம் வந்து கொஞ்சம் கூல் அவுட் ஆகிடும் ஸோ அது வந்து வி கேன் சி ப்ளஸ் ரைட் பிளேயர்ஸ் ஆர் ப்ளாசமிங் ஃபார் கேகேஆர் ஸோ ஸ்ரேயஷ் ஷேர் ப்ரீ பீக்கில் இருக்கிறாரு வெங்கடேஷ் ஐயர் ரிங்கு சிங் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இந்தியன் பிளெண்ட் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் பிளெண்டு ரெண்டுமே ஆடட் டு தட் இஸ் மிஷேல் ஸ்டார்க்கு அவரோடைய பிரைமில் இருக்கார் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரைட் டைமில் கேகேஆருக்கு வந்து கை கொடுத்துருக்கு ஸோ ஆஃப்டர் லாங் டைம் கேகேஆர் பீங் த வின்னர்ஸ் அவங்களுடைய சப்போர்ட் ஸ்டாஃப் பற்றி சொல்லி ஆகணும் ஸோ அவங்க இந்த வாட்டி வந்து தே ப்ராட் பேக் காம்பீர் அதுக்கப்புறம் அபிஷேக் நாயர் அதுக்கப்புறம் பரத் தருண் நம்ம தமிழ்நாடு இருக்கிறாரு ஸோ ஃபண்டாஸ்டிக் தே அவங்க மேட்சுக்கு அப்புறம் இவர் வருண் சக்கரவர்த்தி கிட்டே கேட்கும்போது ஈ வாஸ் ஸ்ட்ரைட்டாகவே அவர் வந்து அந்த சப்போர்ட் ஸ்டாஃபை கூப்பிட்டு வந்து இவங்க தான் ஒரு மெயின் ரீசன் வந்து ஏன்னா ஃபாரினர்ஸ் பிக் பண்ணுறாங்க ஒரு பக்கம் இந்தியன் பிளெண்டை கரெக்டாக பிக் பண்ணி இந்தியன்ஸ் அண்ட் ஃபாரினர்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணால் ஒரு ப்ராப்பர் காம்பினேஷன் எதுவாக இருக்கும்ன்றது வந்து கரெக்டாக இந்த இந்தியன்ஸை பிக் பண்ணதில் சப்போர்ட் ஸ்டாஃப் பிளேட் பிக் பார்ட்டு சார் இந்தியன்ஸோட அட்டிடியூடும் அவங்க பிக் பண்ண அந்த பிளேயர்ஸோட வெஸ்ட் இண்டியன் அட்டிடியூட் தான் லைக் கம்பீர் சொல்ல அடிதடி பிளேயர் கலாட்டாவே போட விராட் கோலியே மறைப்பாரு அந்த மாதிரி ஒரு ரெக்கார்டான பிளேயர் தான் சுனில் நாராயண் அவங்க எதை பற்றியும் ப்ரெஷர் தான் ஒன்லி ப்ரெஷரே இருக்காது ஒன்லி ப்ரெஷர் தான் நம்ம ரசலு ஸோ மொத்த அட்டிடியூடே அவங்களோட அந்த டீம் அட்டிடியூடே வெஸ்ட் இண்டியன் அட்டிடியூடாக மாறிடுச்சு சார் பெஞ்ச் கம்பீர் இஸ் வெரி சீரியஸ் கிரிக்கெட்டர் டீமை வந்து கரெக்டாக பில்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காரு ஸோ அவர் அந்த ஒரு சீசன் இல்லாதது வந்து கிளியராக தெரிஞ்சிருக்கு ஸோ ஷாருக் கான் ஹேஸ் ஐடென்டிஃபைடு இது ஒரு ரீசனாக தான் இருந்திருக்கோம் கேகேஆர் இருக்குன்றத கரெக்டாக பின் பண்ணி இ வாஸ் அகெயின் ப்ராட் பேக் கிளியர் இம்பேக்ட் கிளியராக தெரிஞ்சுது அண்ட் கூல் அண்ட் கம்போஸ்டாக இருக்கிறாங்க பெருசாக அவங்க எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஏதோ ஒரு ஒரு பிளான் வச்சுட்டு வராங்க அந்த பிளான் அப்படியே கரெக்டாக எக்ஸிபியூட் பண்ணுறாங்க ஸோ பிளான் ஏ என்ன என்ன பிளான் பில என்ன ஒரு கிளியர் ப்ரொஃபஷனல் யூனிட் மாதிரி தெரிஞ்சுது ஸோ ஃபுல் கிரெடிட் டு த backup staff also of KKR. Okay, players are the KKR miss. All teams are missed, definitely. Because they joined the World Cup squad. But Kurbas, they have a stand on the other level. They have a higher level. They have a batting high, higher, highest. 52 in just 26 balls. They have a run rate. They have a run rate. So, they have a batting performance. You said that the power play is a wicket. They have a run rate. They have a run rate. ஸோ அட்டாக்கிங் கிரிக்கெட்டை கரெக்டாக விளாடுறதுல கேகேஆர் ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் அட்டாக்கிங் கிரிக்கெட் வந்து லாஸ்ட் ஃபியூ மேட்சஸாக வந்து சன்ரைசர்ஸ் வந்து சரியாக விளாடுறதில்ல எனக்குன்னா வந்து ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் மேட்சே வந்து கொஞ்சம் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் வந்து ஐ ஃபெல்ட் இட் வாஸ் அ பெட்டர் சைடு பட் அன்னிக்கு இட் டிட் நாட் கிளிக் ஏன்னா அவங்களும் பெட்டர் ஸ்பின்னர்ஸ் எனக்கு நான் ஆர்ஆர் வாசஸ் இது தான் பெட்டர் சைட்ஸ் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன் பட் ஆர்ஆர் ஆ கேகேஆர் வாஸ் ஆர்ஆர் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒன் அண்ட் டூ பட் எஸ்ஆர் எஸ் சர்ப்ரைஸ் ஜஸ் வித்
ஃபஸ்ட்டு இனிஷியல் விக்கெட் விக்கெட்ஸ் போன உடனே வந்து பிளான் பி சுத்தமாகவே இல்லாமல் நீங்கள் வந்து ஹண்ட்ரட் ஆட் ரன்ஸுக்கு வந்து அவ்வளோ பெரிய ஒரு டோர்னமெண்ட் ஃபைனல் வந்து யாரும் எதிர்பார்த்து பார்க்காத ஒன்று தான் அது ஆன்டி கிளைமேக்ஸ் தான் சார் பட் இந்தியாவுக்கு ரொம்ப நல்லது தானே சார் கமின்ஸ் கேப்டன்சியில் ஒரு டீம் தோக்கிறது ஆஸ்திரேலியாவுக்கு போயிட்டு போய் இப்போ வேர்ல்டு கப்பு ஜாயின் பண்ணுவார் நேச்சுரலி இந்தியா டீமுக்கு வேர்ல்டு கப் டி டுவெண்ட்டிக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்ல சார் இப்போ வெரி சூன் வந்து பங்களாதேஷோட நம்ம ப்ராக்டிஸ் மேட்ச் ஆகிறோம் ஃபஸ்ட் மேட்ச் வர்சஸ் அயர்லாண்டு அண்ட் டெஃபினட்டாக ஆஸ்திரேலியா மீட் பண்ணுவோம் பாகிஸ்தானை மீட் பண்ணுவோம் இந்தியா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு வைட்டல் வின்னும் அந்த இந்த மாதிரி ஒரு வைட்டல் லாஸ் ஃபார் கமின்ஸ் ஒரு ஆஸ்திரேலியன் கேப்டனாக இருக்க ஒரு துவக்கிறதுக்கும் அந்த பிளேயர் அந்த எந்த மாதிரியான இம்பேக்டை கிரியேட் பண்ணும் சார் ஸோ இந்தியன்ஸ் ஆர் ஆல்சோ அந்த ஒரு இதில் இருக்கிறாங்கன்றதுக்கு ஒரு ஆஸ்திரேலியனுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு இது தான் ஏன்னா ஆஸ்திரேலியன் கேப்டன் நேச்சுரலி இல்லையா லூசிங் ஆன் இண்டியன் சாயில் ஏன்னா இப்போ தான் வேர்ல்ட் கப் ஜெயிச்சிருக்கிறாரு ஸோ ஸ்ரேயஸ் ஷயர் வந்து ஹி ஹாஸ் ப்ரூவ் தட் கிவன் அ சான்ஸ் வீ இல் ஆல்சோ பி வின்னிங் கப்ஸ்ன்றதுக்கு வந்து ஐ திங்க் தட் வில் பி ஒரு சின்ன ஒரு சைனு எஸ் ரோஹித் ஷர்மாவுக்கு வந்து பெரிய சைனு ஆமாம் ஸோ ரோஹித் ஷர்மா வில் கெட் மோட்டிவேட்டட் வித் திஸ் இஃப் இன் கேஸ் இதே மாதிரி ஒரு ஃபைனல் டி டுவெண்ட்டி ஃபைனல் வேர்ல்ட் கப் ஃபிஃப்டி ஓவர் ஃபைனல் மாதிரியே வந்ததுன்னா தென் ப்ராபப்ளி அதுவும் <laughs> 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 செவன்டீன்த் டோர்னமெண்ட் ஐபிஎல்லோட வின்னர் வேறு லெவல் அண்ட் இந்த சைட் கமெண்ட்ஸ் எப்படி சார் பார்க்குறீங்க பேலன்ஸ் இது கே கே ஆரை பொறுத்த வரைக்கும் வெரி பேலன்ஸ்டு சைடு அண்ட் அண்ட் அப்கமிங் கேப்டன் ஸோ கேப்டன் கேப்டனோட இம்பேக்டோட த வெல் பேலன்ஸ்டு சைடை வந்து ஹி இஸ் வெரி லக்கி டு கேரி அ வெல் பேலன்ஸ்ட் சைட் பட் கமெண்ட்ஸ் அப்படி இல்லை டோட்டல் கயாஸில் இருந்த ஒரு யூனிட்டில் உள்ளே போய் இந்த அந்த டீமை கொண்டு வந்துட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி வந்து டஃப் சுச்சுவேஷன்ஸில் ஒரு புது டீமை கொண்டு வந்துட்டு ஸ்ட்ரைட்டாகவே ஃபஸ்ட் இயரே வந்து நீங்கள் ஃபைனல்ஸ் வரீங்கன்னா ஃபுல் கிரெடிட் டு கமெண்ட்ஸ் அதோடைய கான்ஃபிடன்ஸ் அவருடைய கான்ஃபிடன்ஸ் தான் அந்த டீம் வந்து இந்த அளவுக்கு எடுத்து நான் பெருசாக எதிர்பார்க்கல சாரஜ் கிட்ட பட் இந்த மாதிரி ஒரு டேர்ன் அரவுண்டும் அதுவும் அவங்க இனிஷியலாக அந்த பேட்டிங்கில் கொடுத்த அந்த ஜோல்ஸ் வந்து அவங்க எல்லாருமே ஒரு மாதிரி பிரமிக்க வச்சது இல்லையா அவங்க அடிக்கிற ஸ்கோர்ஸும் அவங்க சேஸ் பண்ணுற இதுவும் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் ஓவர்ஸில் வந்து அவங்கள மாதிரி ஒரு அட்டாக்கிங் டீம் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த சிக்ஸ்டீன் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸில் வந்து இதுதான் மோஸ்ட் அட்டாக்கிங் யூனிட்டாக தே வர் ரிஃப்ளெக்டட் ஸோ அது அப்படியே கேரி பண்ணிட்டு வந்து ஃபைனல்ஸ் வரைக்கும் வந்ததில் கமெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் பாயிண்ட்ஸ் அஹெட் ஆஃப் ஸ்ரேஷர் இல்லை சார் குவாலிஃபையர் ஒன்னில் ஹைட்ராபேட் இதே கே கே ஆர் கிட்ட வந்து தோத்தாங்க இதே மாதிரி தான் ஃபெயிலியர் தான் பேட்டிங் ஃபெயிலியர் ஸோ அதனோட ரிப்ளிக்காக தான் ஃபைனலில் நடந்து தான் அந்த மென்டல் ட்ரபுள்லேயே இருந்தாங்களா கே கே ஆராக தோத்துட்டுமே அப்படின்ற ஒரு ப்ரெஷர் இருக்குங்களா சார் நீங்கள் நேற்று கூட மேட்ச் உங்களோட மேட்ச் நீங்கள் ஃபார்ட்டி சிக்ஸு ஓப்னர் நம்ம ராகேஷா கிஷோர் கிஷோர் அவர் ஃபிஃப்டி டூ ஹண்ட்ரட் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் சம்திங் எதை சொன்னீங்க ஹண்ட்ரட் பார்ட்னர்ஷிப் அடிச்சிருக்காங்க பட் இவங்க அதை விட்டுட்டாங்களே கப்பே வின் பண்ணியிருக்கீங்க நேற்று இவங்க நீங்கள் வின் பண்ண முடியல அதுமே முன்னாடியே தோத்ததாலையா கே கே ஆரோட இப்போ கே கே ஆரோட வந்து அவங்க ப்ராபப்ளி அந்த மேட்ச் தோத்த அப்புறம் வந்து அவங்க கொஞ்சம் ஒன் அப் ஆகணும் கொஞ்சம் அவங்கள வந்து டீமாரலைஸ் பண்ணிடணும் டூ பிக் அட்டாக்கிங் டார்கெட் மாதிரி அவங்கள வந்து ஒரு கன்ஃபியூஸ் பண்ணி விட்டணும்ட்டு ஒரு அட்டாக்கிங் கிரிக்கெட்டுக்கு போயிருக்கிறாங்க பட் சம்வேர் டவுன் தெரியல அது வந்து மிஸ் அவுட் ஆகிடுச்சு அவங்களுக்கு ஸோ ட்ராவிஸ் ஹெட்டு தான் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த கேம் பிளானே வந்து மாற்றணும்னு ஒரு ட்ரை இருந்தது பட் அவருக்கு வந்து பேட்டுக்கு அந்த ஷார்ட்ஸுக்கும் ஸ்பேஸுக்கும் கொடுக்கவே இல்லையா அவருக்கு ஸோ பிஃபோர் தட் ஹி காட் அவுட் ஸோ பேட் லக் அண்ட் வெரி ஆன்டி கிளைமேக்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபைனலில் கண்டிப்பாக யாரும் எதிர்பார்த்துருக்க மாட்டாங்க சார் பாஷா சாரை ஒரு ஆஃபீஸராக எனக்கு பிடிக்கும் ஒரு கெஸ்ட்டாக பிடிக்கும் ஒரு கிரிக்கெட்டராக பிடிக்கும் ஒரு ஒரு கிரிக்கெட் அனலைசராக எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சி இது யங்ஸ்டர்ஸை டெவலப் பண்ணி விடுவீங்க இந்த ஐபிஎல் டோர்னமெண்ட் இந்த பர்டிகுலர் சீசன் பிக் ஆஃப் த பேட்ஸ்மேன் பவுலர் யங்ஸ்டர்ஸ்னா யார் சார் இப்போ எத்தனை பேரை சொல்ல முடியாது ஏன்னா நீங்கள் யூ கான்ட் கவுண்ட் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு அபிலிட்டி வச்சுட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ இந்த கே கே இதில் நீங்கள் எஸ்ஆர்எஸ்சில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து உங்களுக்கு ஷாபாஸ் அம்மாத் வந்து ஹிட் இட்
டைம்ல வந்து அவங்க கண்ட்ரிக்கு விளாடணும் ஒரு ட்வெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி எயிட்ல வந்து நீங்க அவர் ஒரு பத்து அஞ்சு வருஷம் ஆறு வருஷம் சாதிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அவர் இந்தியன் டீம்ல எடுக்கிறது கரெக்டா பிக் பண்ணி எடுக்கணும் நீங்க எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த ரேயான் பராக் ஸோ அது ஒரு பெரிய டேலண்ட் ஸோ அந்த மாதிரி டைம்ல நீங்க ரைட் பிக் கொடுத்தீங்கன்னா சச்சின் பாருங்க பதினாறு வயசுல வந்துட்டு பிளேயிங் அப் டு ஃபார்ட்டி ஒரு பீரியட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் இயர்ஸ் வந்து இந்தியன் டீமுக்கு விளாடினார் ஸோ அந்த மாதிரி பிக்கு வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல் பிக்காக இருக்கணும் நமக்கு அது ஐபிஎல் நமக்கு வந்து அதுக்கு நீங்கள் தான் செலக்டர் ஆகணும் ஓ ஐம் ஜஸ்ட் ஒன் த அண்ட் ஒரு ஃபாஸ்ட் பாலர் விட்டிங்கில் சார் ஒன் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ்ல போட்டாங்க சார் மயங்குறது <laughs> 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 டீம் வந்து தோத்தாலும் என்னோட பர்ஃபார்மன்ஸை நான் தொடர்ந்து பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் அது வந்து பெங்களூர் டீமுக்கு ஆனாலும் சரி இந்தியன் கிரிக்கெட்டுக்கு ஆனாலும் சரி வாட் எவர் நான் எங்கே இருந்தாலும் பரவாயில்ல இன்றைக்கி ஆரஞ்ச் கேப்பு கோலி தான் அவர் தோக்கிற டீமில் இருந்தாலும் ஆர்சிபியில் இருந்தாலும் நோ ப்ராப்ளம் அவர் வேறு லெவலில் தனியாக துண்டாக இருக்கிறாரு இந்தியன் டீம் மட்டும் ஒரு நாலு விராட் கோலி இருந்தால் இருபது வருஷத்துக்கு நம்ம தான் கப் அடிப்போம் எல்லா ஐசிசி ட்ராஃபியும் அவரோட ஆரஞ்ச் கேப் விராட் கோலி பற்றி சார் இன்னும் ஒரு மோட்டிவேஷன் சார் சொல்லினே இருக்கலாம் அவரை பற்றி அவர் வந்து அவர் மோட்டிவேட் பண்ணுற மாதிரி இப்போ கரண்ட் ஜென்ரேஷனை வேறு யாருமே மோட்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை ரொம்ப டிசப்பாயிண்ட் ஆகிட்டார் பட் இமீடியட்லி நெக்ஸ்ட் செகண்ட் இது ஒரு கேமு ஸோ வந்து ஐ ட்ரைட் மை பெஸ்ட் ஐ கேம் மை பெஸ்ட்டு ஸோ அது ஒரு ரோல் மாடல் வந்து என்ன மாதிரி ஒரு ரோல் மாடலாக அமையணுமோ சச்சின் இருந்தார் தோனி இருந்தார் இப்போ இருக்கிறதுக்கு யங்ஸ்டர்ஸுக்கு வந்து இவரோட ஒரு பெட்டர் ரோல் மாடல் கண்டிப்பாக யாருக்கும் இன்னொருத்தர் கிடைக்கவே மாட்டாங்க என்ன ஒரு எஃபர்ட் போடுறாரு கிரவுண்டில் இருக்கிற வரைக்கும் அவர் கொடுக்குற அந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்க்கு மேலே கிடையவே கிடையாது பட் அப்படி ஒன்று இருந்ததுன்னா அது விராட் கோலி தான் சொல்லணும் நீ ஓகே உள்ளூரில் ஓனாம் பிடிக்கிற மாதிரி சார் ஐபிஎல் டோர்னமெண்ட் ஐசிசி வேர்ல்டு கப்புக்கும் ஐபிஎல்க்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கா சார் ஐபிஎல் அதாவது நம்ம ப்ராக்டிஸ் மேட்ச்லாம் ஆடுறத விட வேறு டோர்னமெண்ட்லாம் வேறு கண்ட்ரியோடு ஆடுறத விட ஐபிஎல் வந்து ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட்டு பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்னு ஃபாரின் எக்ஸ்போர்ட்ஸ்லாம் கிரிக்கெட்டர்ஸ்லாம் சொல்லிகிட்டே இருக்கிறாங்க ஸோ இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸோடு நம்ம போகிறோம் சார் வேர்ல்டு கப் டி ட்வெண்ட்டி ஸோ எந்த மாதிரியான வின்னிங் சான்ஸ் கப் வின்னிங் சான்ஸ் இருக்குது சார் இந்தியாவுக்கு ஸோ இந்தியன் கிரிக்கெட்டர்ஸுக்கு வந்து ஒரு பெரிய பூனு இந்த மாதிரி ஒரு டாப் டேலண்ட் ஆல் ரவுண்ட் த வேர்ல்டு வந்து ஒரு இடத்துல வந்து அசம்பிள் ஆகி அதில் வந்து நம்ம அப்கமிங் யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து அவங்களோட ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம் ஷேர் பண்ணுறதும் அவங்களுடைய தாட் ப்ராசஸோ அவங்களுக்கு அந் தேர் வே ஆஃப் அப்ரோச்சிங் த கேம் இதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய பூனு தான் பட் கம்மிங் டவுன் டு சர்ஃபேசஸ் அந்த பிக் நம்ம ஆடுற அந்த டுவெண்ட்டி டூ யார்ட்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க்காக இருக்கும் ஏன்னா போலர்ஸ்க்கு வந்து எந்த அளவுக்கு அது வந்து ஒரு கான்ஃபிடென்ஸை கொடுக்குதுன்றது தான் எனக்கு ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க் இப்போ நம்ம ஆட போகிற வேர்ல்ட் கப்பில் ஆட போகிற விக்கெட்ஸ் கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி இருக்காதுன்றது தான் என்னுடைய ஃபீலிங் ஸோ சம்வேர் ஒரு ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் டு டூ டென் ஷுட் பி எ வெரி குட் ஸ்கோர்ன்றது தான் எனக்கு ஏன்னா அங்கே ஐ ஐ எக்ஸ்பெக்ட் டு பி கொஞ்சம் ஈக்குவலாக இருக்கும் பேட்டிங் போலிங் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கும்ன்றது தான் என்னுடைய கணிப்பு பட் தெரியல வி மைட் பி சர்ப்ரைஸ் லாஸ்ட்டு டென் டு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸில் ஃபாஸ்ட் போலர் ஃபேக்ட்ரி அப்படின்னா பாகிஸ்தான் சார் பாகிஸ்தான் தான் டெஃபினட்டாக அண்ட் வந்து பேட்டர்ஸ் ஃபேக்ட்ரி அப்படின்னா இந்தியா தான் ஆல்ரவுண்டர்ஸ் ஃபேக்ட்ரி அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்ச இங்கிலாந்து தான் ஃபீல்டர்ஸ் ஃபேக்ட்ரி அப்படின்னா சவுத் ஆஃப்ரிக்கா தான் பட் இந்தியா எந்த ஃபீல்டில் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு வரணும் சார் இன்னும் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ஐசிசி கப்ஸ் ரொம்ப ஒன்று ரெண்டு தான் ஒன்று தான் அடிச்சிருக்கலாம் சார் ரொம்ப ரீசன்ட் டேஸில் ரீசன்ட் இயர்ஸில் அடிக்கல பட் தொடர்ந்து வின் பண்ணனா எந்த ஃபீல்டில் இன்னும் அதிகமாக நம்ம வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் சார் என்ன விஷயத்தை கிரிக்கெட் பொறுத்த வரைக்கும் மென்டல் ஸ்ட்ரென்த்து தான் சார் ஸோ இந்த மாதிரி கிரன்ச் கேம்ஸில் இந்த ஆஸ்திரேலியன்ஸும் இங்கிலீஷ் பீப்புளும் அந்த கேம் அப்ரோச் பண்ணுற மாதிரி நமக்கு டேலண்டில் நமக்கு ஐ திங்க் வி ஆர் லீடிங் தி டேபிள் இன்னும் பாருங்க இண்டிவிஜுவல் பிரில்லியன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா அது இண்டியன்ஸாக தான் இருக்கும் ஃபாஸ்ட் போலிங்கில் பும்ரான்னு பார்க்கலாம் பேட்டிங்கில் வேர்ல்டு நம்பர் ஒன் பார்க்கலாம் ஆமாம் பட் வென் இட் கிரன்ஸ் சுச்சுவேஷன்ஸில் அப்போ வந்து மென்டலி ஸ்ட்ராங்காக இருக்க இருக்கணுன்றது தான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் வந்
பேக்ஃபயர் ஆகிடுச்சு அவ்வளோதான் தவிர பெரிய தோனி பட் தோனி என்னென்னா தோனியுடைய ப்ளஸ் என்னென்னா அவர் நடக்க போகிறதையும் அவர் கணிக்கக்கூடிய ஒரு அபிலிட்டி வச்சுருக்கிறவர் அது வந்து ஒன் இன் எ மில்லியன் தான் அவரை மாதிரி ஒரு கேப்டன் அவரை ஒருத்தர் பாராட்டலையே நம்ம இந்தியன்ஸ் பாராட்டல ஆல் ஓவர் ரவுண்ட் ஆல் ரவுண்ட் இவர் பாகிஸ்தானேஸ் வந்து தோனி என்கிட்ட கொடுத்துறாங்க நாங்கள் வேர்ல்ட் கப் ஜிச்சிருன்ற லெவலுக்கு போய் அதை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண போயிட்டாங்க தோனி இஸ் ஏ ஒன் இன் எ மில்லியன் கேப்டன் பட் ரோஹித் ஷர்மா இஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இஸ் இஸ் அமாங் த டாப் கேப்டன்ஸ் இந்த கண்ட்ரி ஸோ இந்த டி டுவெண்ட்டி வேர்ல்ட் கப் ஐ திங்க் கண்டிப்பாக அவருக்கு ஒரு ஒரு இதாக இருக்கும் அவர் கண்டிப்பாக இதை தட்டிட்டு வருவார்ன்றது தான் என்னுடைய எதிர்பார்ப்பு டெஃபினட்டாக கே கே ஆர் வின் பண்ணியிருக்கு அது மட்டும் இல்லை கே கேஆரோட மென்டார் கம்பீர் தான் நெக்ஸ்ட்டு இந்தியனோட கோச்சாக இருப்பார் இந்தியன் டீமோட கோச்சாக இருப்பார் ரொம்ப பூஸ்டாக இருக்கும் டெஃபினட்டாக நம்ம இந்தியன் டீமுக்கும் சரி கம்பீருக்கும் சரி இந்தியன் ஸ்பெக்டேட்கும் சரி வேர்ல்டு கிரிக்கெட் ஃபேன்ஸ்க்கும் சரி டெஃபினட்டாக நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு சூப்பர் ட்ரீட்டாக இந்த ஐபிஎல் எவ்வளோ சோகம் எவ்வளோ கண்ணீர் எவ்வளோ சிரிப்பு எவ்வளோ சந்தோஷம் எவ்வளோ சிக்ஸஸ் எவ்வளோ பவுண்ட்ரிஸ் எவ்வளோ விக்கெட்ஸ் எவ்வளோ கிரிக்கெட் எவ்வளோ காவியாமாரன் பற்றி பேசியிருக்கோம் கோயங்கா பற்றி பேசியிருக்கோம் நாட் ஓன்லி கிரிக்கெட் ஷாருக் கான் பற்றி பேசியிருக்கோம் ரொம்ப பேர் போனஸ் பற்றி பேசியிருக்கோம் டெஃபினட்டாக இந்த டோர்னமெண்ட் வந்து ஒரு ட்ரீட் ஒரு ஃபீஸ்ட்டு டெஃபினட்டாக இந்த ஃபினாலே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண அளவுக்கு ரொம்ப குரூஷியலாக ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போகலனாலும் ஐபிஎல் ஃபைனல் அப்படின்னாலும் இன்ட்ரெஸ்ட்டோ இன்ட்ரெஸ்ட்டு தான் தேங்க்ஸ் அலாட் சார் நீங்கள் இந்த அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கீங்க ஒண்டர்ஃபுல் டாக்கிங் வித் யூ தேங்க்ஸ் அலாட் சார் தேங்க்ஸ் ஃபார் கமிங் சார் சார் ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு இந்த ஐபிஎல் செவன்டீன்த் சீசன் நம்பர் ஒன் மேட்ச்லேருந்து இந்த கிராண்ட் ஃபினேல வரைக்கும் ஒரு நாள் கூட விடாமல் தொடர்ந்து நாங்கள் ஐபிஎல் மேட்சஸ் போஸ்ட் வியூ வந்து டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கொடுத்துருக்கோம் அது வியூஸ் ஃபோர் மில்லியன் வியூஸ் போயிருக்கு சார் இது டூ மில்லியன் வியூஸ் போயிருக்கு ஒன் லேக் மில்லியன் ஒன் லேக் வியூஸ்லாம் அசால்ட்டாக போயிட்டே இருந்தது என் வீடியோஸ் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே காரணமானது எங்கள் குமுதம் டீம் அண்ட் கெஸ்ட் தான் மெயினாக குமுதம் டீமில் மெயின் பார்ட்டு பார்ட்டில் ஹார்ட் அப்படின்னா எங்கள் அரவிந்த் சார் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் ரோஹினி மேம் அண்ட் அருள்வலன் சார் அகிரா தினேஷ் அகிரா ப்ரோ அண்ட் சபரி ப்ரோ அண்ட் அருண் என்னோடய ஃபிஃப்டீன் இயர் ஃப்ரெண்ட் அவர் இந்திரன் அவர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஃப்ரெண்ட் ஸோ இந்த டீம் அவங்க தான் எங்களுக்கு ஹெட்டு அண்ட் அது மட்டும் இல்லை கெஸ்ட்டு அஃப்கோர்ஸ் என்னோடய ஃபேவரட் கெஸ்ட் பாஷா சார் அண்ட் நீல் சார் என்னோடய ஃபேவரட் தான் ஷாம் பிரதர் சிவா ப்ரோ சாஹில் ப்ரோ அண்ட் கிஷோர் ப்ரோ ராகேஷ் ப்ரோ யங் எனர்ஜெட்டிக் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரெண்டு விதமான கெஸ்ட்டையும் நாங்கள் வரவழிச்சு இன்ட்ரொடக்ஷன் ஐ மீன் இந்த டோட்டல் மேட்சை பற்றியும் நாங்கள் ரிவ்யூ பண்ணோம் அண்ட் அது மட்டும் இல்லை கேமரா டீம் டேனி அஜய் பிரதீப் பாஸ்கரன் கந்தா ஹரிஷ் ஸ்ரீநாத் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் எடிட்டர்ஸ் விஜய் சதாம் நவீன் அண்ட் பிரவீன் எல்லாத்துக்கு மேலே ஒரு முக்கியமான பேர் அது ஆங்கர் நான் தான் மோகன் ராஜ் மீண்டும் வேர்ல்டு கப் வெரி சூன் தோ இன்னும் ஒரு ஒன் வீக்கில் வரப்போகுது வேர்ல்டு கப் ஸ்பெஷலும் டெஃபினட்டாக குமுதம் உங்களுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ண நாங்கள் ரெடியாக இருக்கும் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்போர்ட்ஸ் வீடியோட மீண்டும் உங்களை ஹாப்பியாக வந்து மீட் பண்ணுறேன் அண்டில் தென் இட்ஸ் பாய் ஃப்ரம் மோகன் ராஜ் அண்ட் ஹால் குமுதம் டீம் தேங்க்யூ சி யூ தடா பபாய் தமிழகம் <laughs> <laughs> <laughs>